Hi, everyone. Can you see me? Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. Thank you so much for telling me. Eh, me parece que mi cámara está trabada. No sé si ustedes me ven trabado o yo, solo yo me veo trabadita. No, si ¿sí me ven bien. Sí. Sí. Ok, guys. I'm sorry. It was a really hard day. Um, for me, I was like doing um my homework all the day. And I am so tired right now, así que les pido perdón si me ven postezando un poquito, que estoy bien cansada, me levanté temprano porque tenía muchísima tarea de la U que hacer. Um, tenía una exposición y acabo justo de salir de eso hace como cinco minutos. So, um, I, I, I'm very, very exhausted right now. Uh, así que es muy posible que me vean postezar un par de veces. Lo siento. <laughs> It was a really hard day for me. Like I, 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 I needed to do my, my homework and my home shirts too, and um, like I was in my investigation about um, about um the international relations, and uh, I was I was trying to, um, to memorize like all the things that I need to to know. Uh, well, I. I was trying to understand the things that I need to know uh, for the for the presentation. So I'm a little bit exhausted right now. Um, a little bit tired from the día bastante duro. Empezamos duro la semana. Yeah, but what about you guys? How was your day? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo su día? Cuéntenme. Mm -hmm. Yeah, what about your day? Did you rest this weekend? Si pudieron descansar el fin de semana, no descansaron, se quedaron en casita, salieron. What did you do? Tell me. In my case, teacher, um, I'm, I am a, a, a tired, but because... I make a uh, different activities in my in my work, but I'm ready for for learn in this class. In the weekend, um, I I visit the the beach uh, with my family, and in in the Saturday rest only rest in my house. Okay, um, that's amazing that you could, um, you could go to the beach this this weekend. I really love the beach. I went to the beach too. Uh, on Saturday night, I went to the beach with my friends. Um, we we had like um we we really wanted to 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 go to the beach. Uh, um, at Saturday night. So we went to, uh, literalmente nos fuimos a sentar enfrente del mar y había luna llena. Entonces nos fuimos a sentar enfrente del mar, a estar ahí viendo el mar. And that was amazing. It was so amazing. Estuvo demasiado genial para ir. Um, no me quedé ahí, but estar un rato en la playa siempre es chivo, right? Ya que lo tenemos cerca. Es, es, es bien cool porque uh, otros países no tienen como ese beneficio. Um, ese privilegio, digo yo, de, de poder tener tan cerca el mar. Um, incluso algunos países no tienen acceso al mar y hay países que aunque tengan acceso al mar, son tan grandes que hay algunas de sus poblaciones que nunca han ido al mar. Incluso en El Salvador hay un montón de personas que nunca han ido al mar. So, I think, like, it's very cool to go to the beach and to see the waves, <laughs> to see the moon, que estaba divina, por cierto. So, I'm so glad uh for you Rod rodrigo what about the rest of you guys what did you do this weekend vieron la luna no vieron el 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 la luna llena estaba super bonita igual que ayer
Yes. Beautiful moon. I feel tired yesterday. I went to the green hill, hill for a walk. It was freezing cool and now I have to work. I what did. Oh my god. What is what is green green what? Cerro Verde. Ah yeah. Como son nombres propios, usualmente les decimos como el nombre normal, right? Um, yeah, okay, I understand. And, and it was cold? Was it cold? Yes. Really? Oh, my God. And right here was... Uh, how do you say neblina? Like... Like... Ay, se me olvidó. No, 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 like es como... Se me olvidó la palabra. Te, tengo la palabra ahí, no me acuerdo. Um... Ay, no me acuerdo cómo decir neblina. Tengo, tengo como la, como la tengo como en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo decirla. Se les voy a buscar. Fog. Hola. Fog, teacher. Fog. Ah, fog, exacto. Él estaba confundiendo con viento. Que, que no, no, no. Es fog, exacto. Fog. You can say fog. Gracias, perdón, no sé por qué se me había olvidado esta palabra, fog. Ah, ah, bueno, Patricia nos hizo el favor de escribirla aquí en el chat. I'm so sorry, la tenía, la, la estaba confundiendo con, con viento and, y ni no encontraba la palabra específica para decir neblina. I'm so sorry, uh, que se me había olvidado un, un pequeño instante. Uh, ok, but there, there was fog? A lot of, of fog. Really? And did you did you use um a sweater, a jeans, or or pants? Yes, pants, sweater, and cup. In a cup, okay. Yeah, to protect you, of course, from all the cold, right? For the cold, yes, the the frío. Okay, that was amazing. And in um, could you see the the um? El, ay, de, de, de volcano. No me acuerdo cómo decirlo, el volcán. El volcán. Ajá. Yes. yes. Oh my God, that's amazing. It's an amazing view, right? Es una vista divina. Yes, correct. Ok. ¿Y se la pasó bien? Did you enjoy it? Beautiful, beautiful. Okay. Only day. No. All day. Only day. Sí, all day. Ok. Excellent. Thank you so much, Carla, for telling us a little bit about your weekend. Um, I really love El Cerro Verde. I would like to go to camping. Um, usualmente las veces que he ido, he ido como a prácticamente solo a verlo, a darme unas caminatas, pero siempre he querido ir a acampar. Um, nunca lo he hecho, pero tal vez organizo a mis amigos para irnos a finales de ciclo, al menos. Ahorita no, porque la universidad está bien intensa. No me puedo dar ese lujo. But um, I know that um, I really love the cold, the cold places. Um, I don't like the warm weather. Uh, when it's very sunny, but it's too hot. The 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 air is too hot. I feel so. I don't know. So mad I think so mad. Me siento como bastante enojada. Yo yo siento que a mí el calor me pone de malas. So I really love the, the cold places. I, I think they are so beautiful. And I I prefer to to be uh, to 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 cover myself to um with a lot of clothes like with the the sweater, the pants, the coat and all of these things than to feel that I am like um a melting, a melting in with with the with the sun, right? Que estoy como derritiéndome con el calor del sol. So I pre I, I prefer it's like um I really love this 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 type of of places. Uh but I really love the beach too. Yeah. Look at this. Hablamos de dos lugares distintos, la playa y el cerro verde, right? Uh, that was amazing, guys. Thank you so much for um for participating right here. And I think we are ready to start. And I'm going to show you my screen. Me avisan cuando ya la puedan ver, por favor. Yes, I can. Yeah, okay, okay. Let me 
cuéntame solo empleo esto. Okay, guys. So we're going to see a new topic today that is types of houses. Okay, we're going to see uh, different types of houses. Um, you can have, well, we all have different type of houses because it's completely normal that you can find a lot of houses um, in a city, in a country. And um, also there's different type of constructions and buildings that you can find. So we're going to talk about it, about the type of houses. We're going to see some vocabulary, some adjectives that I'm going to, um, I'm going to give you to, that you can learn to, 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 to describe your house, for example. Um, I mean, uh, you, you know, you know, you, you know, your house and you know, you're going to see that there is a lot of type of houses and you're going to, um, learn how to describe it to not just the type of houses. That is the very important thing because it's the, is the topic of today, but, um, we need to, to learn how to describe the things. Uh, I, I really love to describe things because I think we can practice more or we can improve our English when we are describing the things that, that we, we really know, like, um, you know, like your house, right? You know, uh, what type of house is it? Um, what do you have right, right in? Um, and all of these things. So um, um, we're going to see the type of houses right now. So, oh, well. We're going to stay with the reading time. Vamos a comenzar con el reading time y les voy a presentar. Okay, so we have the conversation right here. This is apartment hunting, like looking for an apartment. If you want to move on, like to move or your house or you are looking for another place. Uh, maybe maybe your your um your currently home is to um small and you want a big kitchen or more bedrooms or something like that so this is about the conversation apartment hunting okay so i need two volunteers to help me to read corina okay corina va a ser mr dean y necesito a alguien que sea jenny Me teacher. Carla, okay? Go, go girls. What do you think? I think Mr. Ning is going to continue. What do you think? Um... Ok, creo que el, el siguiente también es de Mr. Nick o Nina. El siguiente también. Ah, sorry. Yeah. Well, it just has as many bedrooms as the last apartment. And the living room is huge. Um, huge? Huge. Mm -hmm. huge. Huge. And the living room is huge. Excellent. Um, but, but the bedroom are too small and there isn't and now out closet space for me clothes clothes for my clothes mm -hmm. clothes and it's not as cheap as the last apartment we saw but that apartment was dark and dingy and it was in a dangerous neighborhood um let's see if the real estate agent has something else to show us. Okay. Creo que sí, ahí terminamos, sí. Okay, excellent. Um, okay. Uh, as you can see, we are, uh, we are, well, we are reading about a conversation, we are reading a conversation about an apartment hunting. Sorry, se me trabó la lengua. I'm sorry, ya es el cansancio de todo el día. Ya, ya ni yo sabía que estaba diciendo, I'm sorry. Um, this is a little conversation about the apartment hunting. And you can see Mr. Dean 
um is looking for oh my god i just saw that he's mr dean is mr scene and i didn't saw that eh, eran como tres personitas pero Karina nos hizo el favor de ser de, de, de mr de mr dean i'm so sorry but uh you can see ya decía yo que no tenía sentido pero no lo había leído bien i'm so sorry and as you can see there is uh there is um a little um vocabulary about the type of houses that is the topic for today so i would like to know if you have any questions about the the the, the vocabulary that we are reading that we are reading here si tienen algún alguna pregunta acerca del vocabulario que está en el What is dingy? Dingy. Dingy es un sinónimo como de oscuro. Vendría siendo así como que... Mmm, como, como sucio, pero no tanto así como dirty, sino que como cuando usted va a un lugar que está muy opaco y usted lo siente así como esa vibra como de... Mmm, hasta se ve sucio. Sí, más o menos así es dingy. Sí, es como sucio. Está como... Es un sinónimo de como oscuro, como... Um, podría ser un sinónimo de, de nasty, por ejemplo, de dirty, uh, podría ser como sombrío, también podría ser una traducción como que no le está llegando mucho a la luz, pues, más o menos así. Sí, what is um, cheap? Cheap. Y what is cheap? Cheap es barato. Cheap es barato. Esta oh, oh, ok. Cheap es barato. Ah, ¿y, ¿Y cuál es la otra? If. If, is, 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 if, the... if, con F, if the real stay. Ah, if, if, if es, significa sí, pero es un sí condicionante. Como por ejemplo, cuando yo le digo, oh. si no estudias, ese sí no estudias, es if, right? Ah, ok, gracias. Uh -huh. Un sí condicionante, ok. Eh, sí, ¿alguien más? Is there another another question? No. Everything is okay. Okay, cool. So, we're going to come back to the presentation and continue with this. So, um for For this part, we're going to see a little vocabulary about the type of houses, porque el punto es que ustedes también sepan cómo se pronuncian, qué tipo de casas pueden encontrar. Esos son como algunos que escogí, pues, digamos como el, el, ay, como digamos que es como, como un pequeño resumen de los type of houses, right? Eh, pueden, haber, pueden existir más e incluso el hecho de que cambia el material de la casa. Puede hacer que cambie el nombre de, de, de la casa, right? O, o el precio, el valor. But escogí estos que digamos que son como los más básicos. So we're going to start, well, um, esta parte de, 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 de la dinámica se los voy a explicar. We're going to, uh, I'm going to pronounce the, the vocabulary to you. You are going to listen to me and you're going to uh, repeat it after me, ¿ok? Yo lo pronuncio como, por ejemplo, yo digo house y luego todos dicen house al mismo tiempo y así lo vamos a hacer. No se los hago uno por uno porque son un montón y pues no vamos a terminar. So, um, we're going to start with the first one, ¿ok? The first uh, vocabulary, that, the first word of this vocabulary that we have here is house. Repeat everyone, house. 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 Okay, repitan todos, no los escucho todos. House. Solo tres house. 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 Excellent. House. What is a house? Casa. Casa, exacto. House. We um like house is like the most typical um house, <laughs> right? M most typical type of house. Like And the home that have the living room, the bathroom, the bedroom, um, and a little garden, right? Is it the, the, the typical house? This is the first one. Como la casa típica, digamos que la, la común. Sí, la común, la más común. This is house. Okay, repeat after me. Apartments. 
Department. 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 Uh -huh. Solo escuché a tres. ¿Dónde están los demás? ¿Sabemos cuántos sabemos en esta clase? Uy, me pasé. Aquí. Creo que habían como 18 personitas en esta clase. So, what are the rest of you? Sí, 18 personitas. Repeat after me, everyone. Apartments. 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 Ajá, sí, exacto. No, sí, sí, sé que no, los, no se los puedo ir preguntando uno por uno porque son muchos, pero sin, al menos todos se pronuncian, ¿ok? This is apartments. What is apartments? Do you know what is apartments? Apartamentos. Apartamentos, exacto. This is apartments. Also, también hay una palabra que se puede ocupar que es flats. Repeat everyone, flats. 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 Flats también es apartamentos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos está bien para describir el, la misma cosa. Eh, a, a veces se utiliza la palabra apartments y a veces flats y eso son los sinónimos de palabras. O sea, es lo mismo. It's, it's the same thing. Apartments or flats is the same thing. ¿Ok? Um, repeat everyone. Penthouse. 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 Excellent. Penthouse. Okay. Do you know what is a penthouse? Do you know what is a penthouse? Have you ever heard about the penthouse? In a movie it's or like, something. It's, it's like, like an apartment. apartment. It's the last apartment in the building. Okay. Yeah, Corina. Well, I wonder that it's an apartment of a high level. In the height level. Yeah, of course. Como los dos me dijeron, gracias a las dos personitas que me respondieron. Um, yeah, los dos me dijeron lo mismo y es, es, eh, están en lo correcto. Of course, a penthouse is like the height level. Eh, es como el último eh, está en, en, en the last ¿cómo digo esto en español? the last floor como ay, ¿cómo digo floor en español? Uh, piso, piso, perdón lo siento, perdón, se me había ido la palabra piso, el último piso del, del, de, como de los apartamentos el que está en la cima o en la punta, el más alto el más caro, porque el más alto siempre suele ser más caro, ese es el penthouse ok, ese es el penthouse y eh, el penthouse pues es eso, ese es como el apartamento que está en el último piso en el más alto ok We have the next one that is hot. Repeat everyone, hot. 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 Perfect. Hot. Okay, hot. And do you know what is hot? Chosa. Perdón, no les escuché. Chosa. 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 Yeah, choza, puede ser choza, puede ser cabaña, puede ser, hay una palabra como, ay no me acuerdo cómo se les dice, pero es como de esas casitas campestres, right, de esas casitas como de campo, this is a hut, es una cabaña, es una, eh, es, es una, ay, es una, prácticamente una cabina, right? This is a hut. Like the pizza hut. Es como la, la, la choza de la pizza, right? Choza, cabaña, la cabaña de la pizza, como le quiera decir. This is hut. Cabaña, choza. Okay? Perfect. Repeat everyone the next one. Castle. 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 Perfect. What is a castle? Castillo. 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 Excelente, castillo. Ok, this is a castle, castillo. Uh, los castillos usualmente son ocupados por monarquías eh, que viven en ellos, like uh, la monarquía de Ingl del Reino Unido, del Reino Unido, sí, eh, que en este momento es Carlos. Sí, Carlos. Y um, they use the castles, right? Ellos utilizan esta parte de los castillos. Um, also, people um, used to use it, used to use it, o solían usarlos, 
You still use it um, in the Edad Media. Y eh, para, como, para delimitar dónde estaba la monarquía o la clase alta. This is the classes. Okay, the next one. Repeat after me. Neighborhood. 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 Excellent. Neighborhood. Do you know what is neighborhood? Vecindario. Vecindario, exacto. Yes, thank you, Corina, Denise. And the other one, the other girl. No alcancé a ver el nombre, pero escuché que era otra chica. Um, this is neighborhood, right? Es um, un vecindario. Sí, un vecindario. Es, digamos que no es un sí, una un tipo tipo de casa como el lugarcito en sí, pero sí es un lugar, ¿ok? Es un lugar donde hay varias casas, es el neighborhood, like el vecindario, por ejemplo, de, del Chavo del Ocho, right? This is a neighborhood, era un vecindario, era un pequeño lugar donde coexisten varias personitas y viven prácticamente muy juntitos. This is the neighborhood, ¿ok? The other one, skyscraper, repeat, skyscraper. Skyscraper. Ajá. No les escucho todos, again, skyscraper. Skyscraper. Excellent, skyscraper. Okay, look at this. Do you know what is a skyscraper? Rascacielos. Excellent. Thank you to you. Es rascacielos. What is a rascacielos? It's a very, 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 very tall building. Que okay, son los más altos. Este que está aquí es el Empire State, creo. Eh, estoy segura que elegí el Empire State. Eh, que es un rascacielos. Se les dice rascacielos porque son tan altos que pues llegan al cielo, right? Rascan el cielo. Rascacielos en, en, en español. This is the skyscraper. Que okay, es un rascacielos. Y son eh, construcciones bastante, eh, bastante grandes. Y también es una palabra contextual del inglés que proviene de sky, que es cielo, cielo, sky, que es cielo, y scraper, que es como rascar o raspar, sí, rascar o raspar. Así que es como en el español, rasca cielos, también es, un, es, un, es una palabra contextual que se arma como con dos palabras distintas, rascar y cielo, y lo mismo pasa en el inglés. En el inglés es más usual encontrar palabras contextuales que en el español. Skyscraper es, un, es uno de ellos, ¿ok? This is a skyscraper. ¿Ok? The next one, repeat after me, buildings. 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 Buildings, buildings ¿ok? What is a buildings? Edificio. Es, es edificios, es edificios. Si en los edificios pueden haber apartamentos, of course. Sí. Eh, en sí, los buildings no tienen por qué ser específicamente apartamentos. Pueden ser los edificios de los call center, son buildings. Um, los edificios de los centros comerciales son buildings. Um, los de los hoteles son buildings y no necesariamente son apartamentos. Pero, of course, puede, los apartamentos pueden ser pueden estar en un building, de hecho, están en un building, right, están en un edificio, no es que estén como flotando, ¿verdad? sino que están en un edificio. So, of course, buildings es um, edificios y proviene también de este verbo build, eh, que es construir, ok, construir, build, como construir algo. Like, buildings son las construcciones grandes, son los edificios, this is buildings. Ok, repeat after me, mention. 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 Okay, thank you so much. Mention. Do you know what is mention? Mansion. Mansion. Yeah, mansion. It's a really big, big, big house, right? Una casa bien grandota. Uh, usualmente la tienen las personas que tienen bastante dinero, right? But not, not for me. But um, they are so pretty. Y son bastante grandotas, tienen como un montón de cuartos y tienen un gran patio y así hasta piscinas y ese tipo de cosas. This is a mansion y es un tipo de casa también. Um, I would like to have a mansion, right, of course. Um, creo que todos quisiéramos. This is a mansion. Ok, repeat after me. Palace. 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 
palace. Excellent. Okay. Where is palace? Palacio. Palacio, exacto, palacio. Ay, palacio. Ok, uh, el pala los palacios también están muy relacionados con las monarquías, pero también pueden ser parte de un estado, como por ejemplo tenemos un palacio nacional aquí en El Salvador, es parte del estado, es, es del estado, es prácticamente nuestro, de nosotros como población. This is a palace, no necesariamente tiene que ser de una monarquía, of course. This is a palace, un palacio um, son como construcciones importantes para guardar cosas importantes. Sí, con el Palacio Nacional que hay pinturitas y todo eso. Okay, this is the palace. Okay, and the other one, repeat after me, retirement village. Retirement village. Retirement village. Okay, excellent. Repeat one more time. Retirement village. Excellent. Do you know what is a retirement village? Casa de retiro. Casa de retiro, exacto. Casa de retiro, que es para, eh, para adultos, right? Para adultos mayores que ya no, no hay un adulto, no hay otro adulto que los cuide, y o necesitan cuidados especiales todo el tiempo, necesitan que alguien les esté cuidando los medicamentos, ese tipo de cosas. Para eso se construyen los retirement village, que son casas de retiro, son casas para adultos mayores y para poder atenderlos, of course, y no descuidarlos. This is a retirement village. Okay, guys. Do you have any questions about the the about the vocabulary? Everything is clear. Okay, perfect. Si alguien tiene alguna pregunta me la puede hacer. Ok, so les traje también algunos adjetivos que pueden utilizar para describir tanto personas como cosas, ok. Eh, los adjetivos son en general, no necesariamente tiene que ser para la casa, pero um, los adjetivos, como ustedes saben, son palabras que caracterizan a los sustantivos, sí, caracterizan al sustantivo, lo que quiere decir que le da, le, le da una característica en específico a ese sustantivo, ok. So, this is some adjectives. Se los voy a eh, explicar como eh, uno por uno. Tienen su, aquí pueden tomar el screen también por si lo quieren tener cerca. Estos son los más básicos que yo he encontrado y que yo siento que se pueden utilizar, pero hay un montón de adjetivos, of course, un montón. Entonces, también pueden utilizar para describir a personas y a cosas. Estos que están aquí u otros que ustedes quieran. This is angry, okay, this is the first one, this is angry, that means enojado, enfadado, right? Um, this is como, um, cuando usted está enojado, you can say you are angry person, como eres una persona enojada, right? O para una mascota también puede ser an angry, an angry pet, un, una mascota enojada. Bad, bad that means malo, okay, malo. Uh, que puede ser como para describir que una situación es mala para usted, like, this situation is bad for me, como esta situación es mala para mí, I, I, I don't want to be in this situation anymore because it's bad for me, ya no quiero estar en esta situación porque es malo para mí, como por ejemplo tener mucho estrés, right, it's bad for me, es malo para mí, bad. Pretty, pretty is another adjective that means bonita, right, um, also you can use it uh, with, the, with people and with eh, with stuffs, como con cosas y, y personas. Pretty, that means bonita. Bright, that means brillante. Bright, that means brillante, como, como decía Rihanna. Shine bright like a diamond, right? Bright, shine bright. Shine es brillar, shine. Y bright es brillante, so es como brilla brillante, right? Bright is like brillante. Brillante, bright. Es un adjetivo que puede utilizarse en dos sentidos. Brillante de que algo brilla como un diamante, por ejemplo, como dijo Rihanna, shine bright like a dynamo. Dynamo, it's like uh, something that it's really brilliant. Um, they, it, it brights. Um, and also you can use it for a clever, a, a clever people. También se puede utilizar como una, una... Eh, un sinónimo de clever, que es inteligente, o intelligent, que también es inteligente, eh, puede decirte que, like, Corina, you are a really bright person. Usted es una 
chica muy inteligente, a really bright person, una chica muy brillante, right? Bright. You can use it in that, in that sense. También se puede utilizar en ese sentido. And cheap es una palabra, es una pregunta que me hicieron al principio también. Cheap means barato. Sí, cheap means barato. Like, eh, le decimos las tres venden en español, bueno, bonito, barato, right? Cheap es barato cuando algo cuesta, que usted siente que el precio está como por debajo de lo que, de lo que usualmente cuesta esa cosa. This is cheap. Tenemos clean. Clean. That means limpio, ok, clean, de, viene del verbo clean, de limpiar, pero also you can say like, I am a clean person, soy una persona limpia, ok, a mí me gusta tener todo bien ordenado y bonito, this is clean, ok, clean, limpio. Tenemos cruel, cruel, that means cruel, también se puede utilizar para, para poder describir personas, por ejemplo, a uh, las personas que le maltratan a los animales, they are cruel, they are so cruel. Ellos son unas personas muy malas porque lastiman animalitos, son muy crueles. Ok, this is cruel. Deep, that means profundo. Deep, that means profundo. Y puede utilizarse también en dos sentidos. Deep, de que algo sea muy profundo, como por ejemplo un hoyo, una piscina. Like, that, that swimming pool is so deep. La piscina está como muy honda, sí, muy profunda. Y también puede ser deep de un sentimiento profundo. Like, my My feelings are so deep. Mis sentimientos, mis emociones son muy profundas. Sí, también lo puedo utilizar en ese sentido. Delicate, that means delicado. Different, that means diferente. Esto es, eh, es, este es uno de los, de los más básicos, right? Different, que es diferente y se, ex, se escribe exactamente igual, solo que con dos F. Dirty, Dirty, that means sucio, ok, dirty, that means sucio, quiere decir que hay mucho polvo o que hay demasiada basura o que no está muy ordenado. You can say like, I have a dirty house, como tengo una casa sucia. In, in this moment, I have a dirty house because I couldn't, um, I, I couldn't do my, my, my home shirts today. For example, I couldn't do my home shirts today. I, I started, I started it. But um, I couldn't finish it, so um, I think like uh, my 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 home it's a little bit dirty right now. Está como un poquito sucia ahorita porque pues la U no me dejó hacer limpieza. <laughs> um, exhausted that means agotado, increíblemente agotado, cansado. Fat that means gordo. Um, also, you can use chubby for gordo, chubby que también es como por ejemplo un gato. Like this is a fat cat. Este es un gato gordo, ¿ok? Fat cat. Or chubby cat. Cualquiera de los dos está bien. Chubby también es una palabra que se utiliza para decir gordo y puede utilizar con los animalitos. Free, that means libre. Handsome, that means atractivo. Eso usualmente se utiliza con los chicos para mencionar los que son atractivos. For example, Ian Summerhalder from The Empire's Diaries. Uh, the, the, the character is Damon Salvatore. And um, he's so handsome. I really love him. He's so handsome. Okay. Happy, that means feliz. Sad, that means triste. Serious, that means serio. Okay, serio, una persona seria. Special, that means especial. Por ejemplo, I can see like my home is very special because uh, my family is here. Mi, mi casa es especial porque mi familia está aquí. Okay. Strong, that means fuerte. Ok, strong, fuerte. Sweet, that means dulce, ok. Sweet puede ser dulce de que una cosa sea dulce, que tenga mucho azúcar, por ejemplo, o que una persona sea muy linda. Sí, you can say, oh my God, you are so sweet, Denise. You are so sweet, right? Eres muy, muy dulce, eres muy dulce. Sí, se pueden utilizar en ambos sentidos. Young, that means joven. Tired. Tired means cansado y es sinónimo de exhausted. Es prácticamente lo mismo, right? Tired, exhausted is the same. Puede utilizarlo como sinónimo para decir exactamente lo mismo. Es que está agotado, está cansado. Brave, that means valiente. Brave, that means valiente, ok? You're like brave. No sé si vieron la película de Disney, Brave, but it's so, so um, amazing. I really love Brave. Y es de ser valiente, right? De, de ser valiente y puede utilizarse tanto... En un sentido literal, como en uno eh, un poco más metafórico, como 
por ejemplo, el hecho de que usted enfrente una situación difícil en su vida lo hace una persona valiente, right? You are so brave, okay? Porque le dio la cara al problema. Face to face the problem. Cara a cara con el problema. You are so brave. Clever, that means inteligente. Also, you can use bright and you can use intelligent. Ah, las dos, las tres cosas significan lo mismo. Eh, bueno, son sinónimos. Bright significa brillante y se puede utilizar también para decir que una persona es, pues que tiene mucho conocimiento, right? Muy brillante. Clever, que en sí es inteligente, igual que intelligent. Así que son sinónimos, ¿sí? Pues la misma cosa. Funny, that means gracioso. And healthy, that means saludable. ¿Ok? The, the, these are some adjectives that I bring to you and you can use it to describe people and to describe subjects. Se puede utilizar para describir personas y para describir, eh, ahí dije lo mismo, sorry. Uh, you can use it to describe people and to describe stuff. Les dije people y subjects y es exactamente lo mismo. I'm sorry. Eh, me refería a personas y cosas. Um, you can use it like that, okay? So I need to know if someone of you have any questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Smart teacher is similar to Brian or Clever. Yeah. Clever. Yeah. Oh, clever. Clever. Okay. Mm -hmm. Smart. Smart is otro sinónimo para decir inteligente, of course, smart. You are so smart. That is muy inteligente, right? Sí, pueden utilizar smart. Bright, clever, intelligent, right? Uh, hay varias formas de decir inteligente en inglés, igual que en el español. Bueno, en español la mayoría decimos inteligente. O le decimos le pone coco, <ríe> right? Le pone coco, right? Le, que realmente sabe lo que dice. Yeah, okay. Another question? No more. Everything mm -hmm. is okay. Okay, so I'm going to put you on the breakout rooms and we're going to do an exercise. Okay, the exercise for today is describe your home. Okay, describe your home implica que ustedes me digan el tipo de casa que tienen. Por ejemplo, si tienen una casa, I don't know, si usted vive, por ejemplo, en el, en el, en, en un pueblo, puede que tenga una hat, por ejemplo, digamos. Uh, you can you can use it, okay? You can describe your home. Y dígame al menos cinco cositas que hay en su casa. Como descríbamela, ¿qué, de qué color es, cuántas habitaciones tiene, um, si es muy grande, si es chiquita, right? Si tiene jardín, si no tiene jardín. You can you can use your imagination to describe it, okay? A sus compañeros, siempre los voy a poner en las breakup rooms porque les digo que como somos un montón, ¿verdad? <ríe> es más fácil que trabajen por grupos cerrados. Y eh, van a tener unos minutos para decirle a sus compañeros cómo es su casita. Ok. So go to the break rooms right now.
Okay, we're getting back. We are still waiting for some of your classmates who are not here any who are not here yet. But the breakout room is gonna get close in five seconds. <laughs> okay, I think we are all here. Okay, guys, um there was three breakout rooms. See, sí, tres. Oh, yeah, tres breakout rooms. Okay, so I would like to know who wants to share the exercise? ¿Quién me quiere compartir el ejercicio? ¿Puede ser el suyo propio o el de que escucho de alguien más? Vamos. Hi, teacher. Good evening. Hi, Nazario. Good to see you. Good evening. Good evening, classmate. Good to see you. I'm here. I'm here. I'm not lost. Ah, me preguntaba por usted hace rato. Dije, qué raro que no ha hablado. <laughs> No, no, because our classmate was talking about different kind of topic with you. So okay. I tried to respect I tried to respect the rules. Okay, it's but, okay. But we we was talking about uh, describing our our house and think that uh, we having in our country the same problem because uh, everyone's living in small houses, not huge. Yeah. Yeah. And so I think that uh, for example, uh, uh, every house has at least two bedrooms, one kitchen, bathroom, mm -hmm. small garden, maybe a little hall. Yeah. Uh, so I think that we have the same problem in our country because we don't have a, a huge house. So uh, we feel like uh, when you travel in the coastal. <laughs> yeah. Yeah, <laughs> okay. you know, I was recording your your words from the last week, and it's true. Sometimes we live a little bit, uh -huh. uh, a little bit close, but it's funny. Wow, well, it's funny to <laughs> to build a house. Okay. And I was talking, and I was talking with the partner, the girl classmate, about different kind of color that I have in my house. Mm -hmm. And I was watching different kind of color, so I have to paint maybe the next month my house okay. because I am I'm trying to build a little bit in the garage. Really? Yeah. Right. Okay, excellent. It sounds okay. great. <laughs> For me, that's okay, teacher. This is my participation. Ok, thank you so much, Nazario. Me, me dio risa eso de la costa porque me acordó a la palabra que alguien dijo la vez pasada, que era atun, atuneados, atuneados. Yeah, and this is the word that I remember that you said the last, the last week. Ah, ok, yeah. como todos. A se les dice eso, se le dice, ¿cómo se dice esta palabra? Ay, se me olvidaba cómo se dice la palabra cuando hay demasiadas personas metidas en un, en un solo lugar. Y es... It's not crowded. Yeah, it's crowded. like a crowded, it's full. A, a crowded place, pero no me acuerdo yeah. en español cómo decirlo. Um, okay, yeah, yeah, no. yeah, it's crowded. Uh, we can crowded. say crowded. Espero que me entiendan porque no me acuerdo de la palabra cómo decirlo en español, pero crowded, como lleno. lleno yeah. Uh -huh. yeah. Okay. Thank you so much, Nazario, for share your exercise. Um, yeah, you are, you you identify you with your classmates identify this uh, this problem um, that we have in El Salvador. We don't have big houses. Um, con suerte a veces, bueno, yo yo soy de esa generación que no va a alcanzar a comprar una casa. So um, I I I don't even have a house, right? Yo ni siquiera Why not, teacher? Sorry. Why not? Don't lose your your hope. Yeah, yeah. I'm 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 not gonna ah. lose. Uh, yeah, I'm, I'm just thinking about El Salvador and the economy and the politics and all of these yeah. things. And I but life is but life is crazy, teacher. Don't worry. Yeah, maybe someday, maybe. right? Yeah, <laughs> yeah. You are right. Yeah, you Excellent. have to work hard. Work hard. Yeah, of yeah. course, that's my my goal. Me, me. Yeah. Right. Yeah, it's true. Okay. We have the same problem, maybe. <laughs> Yeah, yeah, I know, I know. We are, we all are 
in El Salvador, we have the same problem, right? And nowadays the cost is so expensive. Yeah, of uh, course. It's not easy. Yeah, it's not, easy. it's not that easy. It's not that easy. I know. Yeah. We okay. have to work maybe a lot of years, maybe. Mm -hmm. Yeah. And oh, if you want, you can travel maybe one year to Colombia. Yeah, or yeah. to Canada. <laughs> yeah, that's right. Yeah, and live in another country. It sounds great to have a house in another country. Okay, good job, Nazario, and the rest of you. You did it so great with the type of houses and with the exercise. Do you have any more questions about it? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta acerca de esto? No one teacher from me is clear. No. Okay. Um, if you don't have escuela. Time left. Sorry, sorry. Es que escuché un gato llorando, pero se escuchaba muy feo. Um, uh, if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class, okay? See you guys. Bye. 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 Thank you. Good night. Bye. See you.